这会员充不起，而是全文更有性价比。如烟出品，必属精品。先赞后看，养成习惯。正文开始了。单恋柳如烟八年，他终于被我打动。订婚前夜，他的小竹马却重生了。暴雨夜，他浑身湿透，敲开房门，扑进他怀里。我上一世识人不清，死后才知道你爱了我那么多年，你还要我吗？我看着这让人感动的一幕，转头给他姐打电话，明天订婚的人选，换一个吧。柳如墨嗓音温柔的说道：“你想换谁？姐姐，给你转正，怎么样？”门突然被敲响时，我正对着镜子试穿明天订婚的西装。柳如烟坐在一旁的沙发上，神色始终平静。仿佛那个明天就要和我订婚的人不是他，只在帮我系腰带的时候，语气淡淡的提了一句：“以后多吃点，别弄那么瘦，抱着手感不好。”我偏过头，轻轻应了一声。门外忽然传来急促的拍门声，然后是一道惶恐不安又带着希冀的温软嗓音：“柳如烟，你在家吗？”柳如烟原本平静无波的眼睛一瞬间亮了，她大步走过去，打开门，一道纤细身影如断翅的鸟扑进她怀里。柳如烟，是几伯醋。柳如烟的小竹马，外面下着大雨，她浑身都湿透了，裤腿还带着泥泞，可有洁癖的柳如烟像是全然察觉不到，只是把人搂得更紧，不是说要跟我绝。一辈子不来往吗？柳如烟虽然在嘲讽，却始终没松开抱住他的那只手。跟女朋友吵架，又想起我来了。几伯醋嗓音发颤，上辈子是我看错了人，婚后第六年被他虐待致死。是你，是你替我报的仇。我不知道，原来他语无伦次的说着，嘴唇抖了抖，忽然掉下眼泪来。你还要我吗？疾风骤雨敲打玻璃窗，我揪着衣服，心脏被骤然涌上的色然填满，好半晌才低声提醒柳如烟：“我们等下还要回老宅的。”雨夜拥抱的暧昧氛围被骤然打破，柳如烟几乎是下意识的推开了几波醋，他踉跄了一下，眼底闪过一丝受伤，目光转向我，嗓音带上了哭腔：“对不起，没吉伯，我刚重生回来，除了柳如烟，别的什么都不记得，你别怪我好不好？”我看着他楚楚可怜的眼睛，忍不住冷笑：“重生了就可以扑在别人的女朋友怀里哭吗？还是你忘记了？”一个月前你才说过一辈子都不会和柳如烟没吉博，柳如烟冷冰冰的打断我，语带警告：“这是我和醋醋的事情，用不着你替我出头，多荒唐！哪怕柳如烟的男朋友是我，哪怕我们明天就要订婚了，他一出现，我还是被衬得像个局外人，被柳如烟护着。”吉博醋哇的一声哭了出来：“我重生了，柳如烟！我本来以为自己已经死了，他创业失败，心情不好，就会拿我出气。被他关在地下室的时候，我真的好想你。”他在柳如烟怀里哭得泣不成声。柳如烟看着他，目光带着探究：“你究竟是疯了，还是像你说的重生？我没法确定。但是醋醋，你是不是？”忘记了，我就要和梅吉博订婚了。吉博醋整个人都凝固了，他目光呆呆的移过来，落在我左手的戒指上，脸上仅剩的一点血色，也退得干干净净，气氛凝滞片刻，随后勉强扯出一个微笑，对不起，是我打扰了，祝你订婚快乐。说完，踉跄着转身要走，却被柳如烟勾住腰肢，一把拉回来，按在怀里，在我面前永远冷淡的柳如烟，第一次如此情绪失控，他咬牙切齿的说：“笨死了你，找这么荒唐的借口，你就不能说一句，让我不要订婚吗？”柳如烟抱着吉博醋去楼上处理伤口，我叫他柳如烟，我们，他猛地回过头，冰冷的目光扫过我。梅吉伯，别得寸进尺。这句话像尖锐的利器插入心脏，泛开的疼痛像浪潮一样吞没我。柳如烟，我们明天就要订婚了。我强忍着眼泪问他：“现在你这样，到底算什么呢？”他看着我发红的眼眶，怔了怔，似乎要说些什么。怀里的几伯醋却突然开口：“柳如烟，我伤口好痛。”柳如烟脸色微变，有什么话之后再说吧。我先带醋醋去处理伤口。说完，抱着几伯醋转身，没有再看我一眼。我突然想到了两个月前柳如烟的生日，他精心准备了很久，想在生日宴上跟几伯醋表白，结果几伯醋带了个漂亮又温柔的女人过来，说这是他的女朋友。当时的柳如烟一下子就僵住了，片刻后，她像是不甘示弱，牵起了身旁我的手。正好，我想给你介绍一下我的男朋友梅吉伯。吉伯醋看了我一眼，笑了，太好了，小伯追了你这么多年，终于把你给打动了。我还以为你不喜欢他呢。柳如烟轻笑一声，他爱我爱惨了，我当然要给他个机会，像是为了跟吉伯醋证明我有多爱他。只要有人过来给他敬酒，柳如烟都让我帮忙挡。那天我恰好胃不舒服，越喝胃的坠痛就越明显。他故意搂着我的肩膀，眼神却始终追着吉伯醋。眼见他和女朋友姿态亲密，就冷下脸，赌气似的把吉伯醋之前送的。戒指扔进了泳池，扔完又后悔了。柳如烟闷头灌了杯酒，突然对我说：“你去帮我捡回来。”我抿了抿唇，我胃疼，痛死了吗？他毫不留情地说：“没死就去。”梅吉伯，你不会忘了自己的身份吧？天色将暗，冷风冰凉刺骨。柳如烟的生日聚会来了很多人，围在一旁看好戏。我泡在泳池里，痛到麻木，手指被瓷砖边缘割破，才捞回那枚戒指。柳如烟的话，我没法反驳，因为她不仅是我的女朋友，也是我的恩人。十五岁那年，我妈拽着我爸从高楼跃下，双双去世后，柳家收养了我。他们本来还在犹豫，担心我爸妈的极端性格会遗传给我。是柳如烟一锤定音，不要换人，我就看中她了。我刚到柳家的时候，处处局促，是她带着我熟悉环境。十六岁生日，柳如烟给我订了个很大的蛋糕，贵到我之前的人生都无法想象的地步。她喝了点酒，掐着我的脸说：“没吉伯，在学校被欺负了，就报我的名字，不要不好意思。”第二周，我被几个校霸嘲讽是孤儿，柳如烟带着人把他们打得鼻青脸肿，踩着为首那人的手，慢条斯理的撵：“我的小跟班，你也敢
突然都安静下来。他拽着柳如烟的衣摆，小心翼翼地躲在他身后。柳如烟走到哪里，他就跟到哪里，亲密到极点。柳如烟以保护者的姿态挡住各异的目光。醋醋受伤了，我带他过来住一晚。大家看我的眼神，渐渐染上轻蔑和恶意。想攀高枝，努力了这么久，结果人家转头带了竹马过来，太丢人了。要是我，根本没脸站在这里。他连闹都不敢闹，一个穷酸孤儿，没有柳家连学都上不起的货色。我明明穿着昂贵的礼服，却又好像回到了无措的十五岁，在所有人的指指点点里，被无尽的羞耻和难堪淹没。最后，在落地窗角落，我找到了柳如烟。他正冷着脸夺下几伯醋的酒杯，你酒量不行，不要乱喝。几伯醋满眼是泪，大家都很看不起我，是不是？柳如烟，我掐着手心，尽量语气平静。所以，我们明天的订婚是要取消吗？他转头，脸色很沉。你说什么？退婚吧。柳如烟像是没料到我会说出这样的话，他愣了愣，突然嗤笑一声：“你有什么资格跟我提退婚？不要来试探我，没吉伯，只要你乖乖听话，我不会让你当柳柳家上门女婿的梦想破灭的。”谈话间，一旁的几伯醋打翻酒杯，染脏了衣服。柳如烟毫不犹豫带他上了楼。我知道他房间隔壁的独立衣帽间里有一整柜的高定礼服，都是按几伯醋的尺寸定做的。我向来碰都不能碰，可是衣服换了很久，却迟迟不见人下来。那些人明显想看戏，提是不是出了啥事？没吉伯上去看看吧。对啊，明天小严还要跟你订婚呢，别弄出什么意外耽误了。我转头看着他们，我一个人去就行，用不上大家跟着。他们干笑，这不是怕你应付不来吗？又不是第一次了，有什么应付不来的呢？我顶着所有人看好戏的嘲讽目光，走上楼，衣帽间的门虚掩着，没有反锁。从缝隙里能看到几伯醋穿着西装，脖间领带还没系，他啜泣着看着面前的镜子。前世我身上这里到处都是烟头和开水烫出的疤，你会嫌我脏吗？柳如烟回答他的是一个紧紧的拥抱，力道大到仿佛要把他揉进骨血。柳如烟抱着他，在光洁的肩背落下一连串吻醋醋，我永远不会嫌弃你。几伯醋仰着头，闭上眼睛，泪水滑落下来。他转身，猛地抱住他，帮我覆盖掉那些不愉快的记忆，好不好？这画面实在是荒唐极了，和内心酸楚一并涌上的，还有股强烈的反胃感。我不想再看，踉跄的转过身，正要离开，迎面却撞上一个人，那人比我高出许多，身上带着淡淡的檀木香。他有一张和柳如烟三分相似的脸，却更冷淡金贵，眉眼暗含凌厉，解开了一颗扣子的衬衫领口上方，喉结和清晰的下颌线连成一片，令我想起某些面红耳热的回忆。抱歉，清冷的声音响起，我猛地回过神，低低道。柳如墨，你怎么回来了？他往门缝里的暧昧风景看了一眼，语气烈然。听说你要订婚了，我回来参加你和我妹妹的婚礼。虚掩的门遮不住越来越粗重的暧昧声响，我心里那点零星的酸楚，在看到柳如墨紧皱的眉头时，忽然就扩成了无尽的难过，咬了咬嘴唇。我轻声开口：“我们先下楼吧。”他顿了顿，看我的目光中多了些莫名的情绪，不打算进去。真能忍？他表情越来越冷，就这么喜欢他？熟悉的嘲弄语气一下就把我拽回记忆里。三年前那个错乱颠倒的夜晚，柳如墨身上的檀木香和酒气混成一团，按着我在镜子前亲了又亲，浴室水汽蒸。蒸腾给镜子也凝了层雾，醉意上脑。我模模糊糊的开口，看不清。身后动作忽然一顿，几秒后，柳如墨用他腕上那串檀木珠缚住我双腕，一点点拎起来，语气带着又哄乖孩的，那就自己想办法擦干净。天亮后我醒过来，柳如墨已经穿戴整齐，坐在床边，一贯冷冽的眼睛难得染上温和。他叫我梅吉伯，昨晚话音未落就被我打断，对不起，姐姐。我说是我的错，昨晚我认错了人，认错了人。他轻轻重复了一遍。我抬眼看着他，我把你认成了柳如烟。柳如墨端坐在那里，半晌没说话，温和的表情好像一瞬间结冰，碎。消失无踪。片刻后，他冷冰冰的开口，觉得我是他，所以没确定关系也可以这样。梅吉伯，你就这么喜欢他？我没有说话。柳如墨站起身来，居高临下的看着我说道：“你好得很。”丢下这句话，他头也不回的出门了。第二天，我就听柳如烟说，他出国了，我们再也没有见过面。从记忆中回过神，柳如墨带着讥讽的冰冷目光，让我凭空生出一股勇气，推开衣帽间的门，走了进去。眼前画面不堪入目，几伯醋一声尖叫，慌乱的抓起衣服遮挡自己。柳如烟看向我的眼神，在接触到我身后的柳如墨时，陡然多出几分怒火。他怒。怒气冲冲的质问我：“梅吉伯，你这是干什么？你自己不开心，就要带个外人来看我笑话吗？”柳如墨和他是同父异母的姐妹，关系并不好。他最无法接受的事，就是在柳如墨面前丢脸。闻言，柳如墨轻笑一声：“你脸都不要了，还怕我看？”他总是能轻描淡写一两句话，就挑动柳如烟的情绪。柳如烟暴怒地冲过来，挥拳，却被柳如墨很轻易地捉住手腕，用力甩开。他的脸磕上桌角，鲜血直流。几伯醋惊呼一声，顾不上自己衣衫不整，就扑了过去。柳如墨毫无愧意地看着我，抱歉。梅吉伯，弄伤了你未婚妻的脸，会影响你们明天订婚吗？这场闹剧最终在其他人叫来柳如烟他爸之后宣告结束。他把两姐妹叫进书房，几伯醋端着一杯酒凑到我身边，自顾自地开口：“梅吉伯，我知道你不愿意相信我重生这件事，可是不管你信不信，前世我死后。”柳如烟就是为我发了疯，他杀掉了所有欺负我的人，在我的墓碑前自杀了。我知道你的心思，父母双亡，结果好运被柳家收养，见识了以前想都不敢想的富贵，就想永远留在这里。他苦口婆心的劝我，柳如烟是个真心又热烈的人，不该
么不满足的？你是什么身份？你也敢让醋醋掉眼泪？他紧紧握着几伯醋的手，对我横眉冷对，生怕他受一点伤害。我跌坐在地上，形容狼狈，和几伯醋挂着眼泪的欣慰微笑对上。不知怎么的，忽然觉得无比荒谬。我用微微发抖的手握着另一只手腕，仰着头，一字一句：“我的身份是明天就要跟你订婚的男朋友。”可是柳如烟，我后悔了。他愣了一下，似乎没反应过来你说什么。我摘下左手的钻戒，那其实从一开始就不是我的，是他给几伯醋订的。只是因为一个月前还没重生的几伯醋，因为护着女朋友，和柳如烟大吵一架，他才当着他的面把戒指套在我手上，说要向我求婚。戒指的尺寸并不合适，戴在我手上空空荡荡，如同我从一开始就被曲解的喜欢。我撑着地面站起身，忍着伤口汩汩流血的痛，把戒指扔到柳如烟面前，很平静的看着他，退婚吧。柳如烟无论如何都不同意退婚，他冷冷的看着我，你持之以恒的追了我八年，怎么可能舍得退婚？梅吉伯，你别跟我玩以退为进，我不吃这套。我还试图跟他讲道理，我没有以退为进，是真心想退婚。你做梦！他打断我，抱起眼泛泪花的几伯醋，转头就走。我站在门外，低头看了看自己膝盖上的伤口，正要离开，书房的门又一次打开了。这次走出来的是柳如墨，他目光扫过来，落在我身上，神色忽然变得有些严厉。姐姐，我抿了抿唇，打了个招呼，正要离开，却被他一把握住手腕，就这么走，腿不想要了。于是本来要走的我，就这样被柳如墨带回房间处理伤口，被柳家收养快九年。这还是我第二次进柳如墨的房间，上一次的收场并不愉快，所以坐在沙发上时，我有些局促。柳如墨去找了药箱，捏着棉签蹲在我面前，握住我一只脚踝，会痛。他抬眼看了看我，我会尽量轻一些。梅吉伯，你忍忍。我点点头。其实柳如墨的动作很轻柔，几乎没让我感受到疼。甚至让我想起了刚到柳家的时候，刚来时我认识的第一个人其实是柳如墨。那时候我手足无措，不小心打碎了一个印花盘子，旁边的佣人惊呼：“哎呀，这是太太最喜欢的盘子！”我吓得整个人都在发抖，又怕掉眼泪惹人不高兴，连忙蹲下身收拾碎瓷片。对不起，对不起，我会收拾好，我会赔。佣人轻蔑地说：“赔，这可是爱马仕，你爸妈的死亡赔偿金加一块都不够赔的，别碰这个，会受伤。”突然想起的是柳如墨的声音，那时候她十九岁，芝兰玉树的少女，像一只清冷的修竹。她从长长的旋转楼梯上走下来，面无表情地看着那个佣。人不会说话，就重新回去学。你被辞退了，我仰头愣愣的看着他，直到指尖传来一阵刺痛，手还是被碎瓷片割破了。柳如墨眉心微跳，牵着我的手去他房间，很耐心的帮我上了药。见我手足无措，他好像思考了一下，然后伸出手，在我发顶轻轻揉了揉。不要怕，那时候我更亲近的人其实是柳如墨，他身上那种从容不迫的气质，我几乎是本能的想要靠拢，所以每天晚上放学后，总是默默的在书房门口等他。怎么了？柳如墨路过的时候停下来看着我，我用尽生平所有的勇气，微微仰头看着他，开口，我想跟着你学习。姐姐，学什么？我纠结了一下，就是。想变成你这样了不起的人，柳如墨看了我片刻，挑挑眉，拉开了书房的门。那、嗯、进来吧。那段时间，我跟着他学了不少学校以外的知识。他甚至带着我去他跟人创立的小公司考察过。只是柳如烟跟他的关系一直不好。后来他帮了我，在回家的路上要求我，梅吉伯，我对你有救命之恩。现在你的恩人要求你离柳如墨那个虚伪小人远一点，你可以做到吧？所以后来，在那个荒唐的夜晚之前，我已经快两年没跟柳如墨说过话了。好了，柳如墨的声音突然响起，我低头看了看，才发现膝盖的伤口已经处理好了。他合拢药箱，平静的看着我，你和柳。如烟的事情打算怎么处理？想好了吗？我咬了咬嘴唇，我要退婚。嗯，还有呢？还有什么？他放好药箱，撑着单人沙发的扶手，一寸寸俯下身来。梅吉伯，我是个商人，无利不起早那种。我帮你退婚，你想好给我的报酬是什么了吗？灼热的呼吸越靠越近，房间内光线昏暗，窗户开了一线，夜风吹拂，月光坠雾，我几乎被吞没在他湖泊般冷彻的眼睛。等反应过来时，已经微微向前，贴在柳如墨的嘴唇上，一个有点生涩和局促的吻。他唇齿间传来的是和三年前一般无二的、熟悉的清冷薄荷香，和柳如烟身上泛着苦涩的。烟草味截然不同，姐姐，这算不算报酬？柳如墨贴着我的额头，语气沉沉：“梅吉伯，你学坏了，说不上是出于报复，还是某种意乱情迷。刚才在楼下喝的酒，好像这会儿才上头。”我有些模糊的开口：“你不抽烟吗？”姐姐，尝起来很好吃。他喉结猛地滚动两下，拖着我的下巴，加深了这个吻。抽过，怕你要亲我，所以戒了。不知道柳如墨是怎么安排的。第二天的订婚宴变成了一场商业晚宴，很平静的结束了。我回公司上班前，柳如墨拿过我的手机，输入自己的号码，有事联系。他说：“你解决不了柳如烟，就交给我，但我能从朋友。”圈里看到这些天，因为上辈子的事，几伯醋噩梦连连，不得不频繁的去看心理医生。柳如烟一直陪着他，想来是没空管我的。我礼貌地道了谢谢谢姐姐，不过应该是不需要了。你可真是用过就丢。柳如墨伸出手，似乎又想像很久之前那样，在我发顶揉两把，但最终还是把手收了回去。我的意思是，没事的时候也可以联系我。那天下午，柳如烟找到我时，表情难看极了。你长本事了，梅吉伯，我们俩的事，为什么要去找柳如墨帮忙？你不知道我跟他有仇吗？我看着他气急败坏的表情，有那么一瞬间，忽然觉得当初那个坚定。不已，在我被霸凌时替我出头的少女，好像早就留在了八年前，又或
柳如烟瞪着我，片刻后忽然笑了：“怎么又看上柳如墨了？”“也是，柳家的公司都给他接手，和他在一起才叫一步登天。”柳如烟嘲讽地说：“可是没吉伯，你不看看自己什么货色？柳如墨就算跟你说过什么，也只是哄你玩玩而已。真以为他会像我一样答应让你当上门女婿？”他忽然拽起我的手腕，几乎是强行把我塞进车里，然后驱车来到市中心一家酒店，六十八楼的宴会厅，暗香浮动，灯光璀璨，被众人簇拥的中心是西装革履的柳如墨和他身边与他并肩而立、姿态亲密的女人。我脑子嗡的一下，耳畔是柳如烟满是嘲弄的声音，看见了吗？那是周家的大少爷周景辰。柳如墨这次回国就是专程来跟他订婚的。不远处衣香鬓影，柳如墨站得笔挺，和人交谈不疾不徐，唇边的弧度礼貌的恰到好处。哪怕这些年我拼命追赶，似乎还是没法做到他这样的从容。柳如烟没从我脸上看到他预想的失魂落魄，又开口：“梅吉伯，你不用强撑，如果你肯跟我认个错，我还是愿意当上门女婿。”我转头，平静的看着他，这能证明什么？他微微一愣：“你姐有未婚夫还来招惹我，就能证明你是个好东西了吗？”我扯了扯唇角，跟你退婚是我独立的决定，和柳如墨无关。你和几伯促在衣帽间做出那种事，才是真的不知廉耻。柳如烟眼神发沉，片刻后忽然冷笑：“不知廉耻？那你背着我和柳如墨勾勾搭搭，又算什么？”梅吉伯，柳如墨的声音突然响起，打断了柳如烟接下来的话。我转身，才发现不知道什么时候，他已经走到了我身后。你怎么过来了？他目光直直的凝视着我。不过既然来了，我带你见几个人吧，以后你工作用得到。说完，他递给我一杯香槟，带着我往前走去。自始至终没有看过旁边的柳如烟一眼。柳如墨，柳如烟伸手拦住我们：“你要带着我的未婚夫去哪？”未婚夫，柳如墨微微挑眉：“如果我没记错的话，你和梅吉伯的婚约一个月前就已经解除了，以及据我所知，纪先生正在被前女友纠缠，需要你去英雄救美。”柳如烟步伐一下子就停住了，他拿出手机看了看，脸色一变，转过头，急匆匆的离开了，没有再看我一眼。柳如墨冲我勾了勾唇角，走了。我原本想说点什么，余光却看到周景辰已经走了过来，他穿着黑色的高定西装，一种从容的落落大方的帅气。我眨了眨眼，把心头泛起的那点微妙的酸涩压下去。姐姐，我还有别的事情，就先不打扰你了。才走了一步，柳如墨的声音就在我身后响起，慢条斯理，却好像压抑着怒气。怎么，柳如烟带你来，你就愿意？他一离开，你就跟着有事了。他去就挤不错，你也要跟着去。语气实在算不上友好。我停步，回头看着他和柳如烟没有关系。退婚之后，我和他已经结束了。我要走，只是不想打扰你和未婚夫相处。我觉得我们还是应该保持距离，毕竟话没说完，什么未婚夫？柳如墨侧头看了看他身边的男人，你是在说他？语气带着几分不可置信。温柔帅气的周景辰将杯中酒一饮而尽，夸张的耸了耸肩。如果我在周家辛苦打拼多年，最后就是为了跟这种老处女订婚，还不如死了算了。夜空晴朗，弯月高悬。我被柳如墨带到角落的阳台时，还有些反应不过来。你们刚才站在一起，柳如烟说你和他站在一起，是在跟人谈柳州两家合作研发的一项专利。他是主要开发人员，需要做技术上的说明。柳如墨低头看着我，柳如烟说什么你就信什么。这么多年来，他一直持之以恒的想把我从柳家赶出去。虽然用的都是些拙劣又卑鄙的手段，但不得不说，有的还真奏效。说到这里，他语气带上了几分自嘲，尤其是这手段里带上你的时候，我脑子里思绪的线乱成一团，理也理不清，到最后也只干巴巴的挤出一句什么。柳如墨却不说话了，他目光沉沉的注视着我。过了许久，才道：“当初你突然就跟我绝交，见了面连个眼神都欠奉，难道不是出自柳如烟的命令？”我突然想起，在柳如烟给我下了那样的命令之后，第二天下去，我就去书房把柳如墨借我的书都还了回去。他当时正架着副。眼睛对着电脑敲敲打打，见了我合起屏幕，闻声道：“这些都看完了，我还准备了，谢谢姐姐。不过我以后应该都不需要了。”我礼貌又客套的说完，鞠了一躬，转头就走。走到门口，却又忍不住回头望去，柳如墨依旧坐在原位，保持着刚才的姿势，眼睛里却有什么东西暗淡下去，像是星光熄灭。我从回忆里抽离，发现面前的柳如墨还是那样望着我。夜风拂过，他本该清冷无波的目光，竟然显得温柔缠绵，像极了那个错乱颠倒的夜晚。其实我说了谎，我没有把他当做柳如烟。那个晚上，柳如烟独自驱车离开，去安慰失恋痛哭的几步。把我丢在大雨的街头，末班地铁已经停运，我不舍得打车，深夜才走回柳家。也许是淋雨前还喝了酒，思绪有点迷糊。等我反应过来自己走错房间的时候，没上锁的门已经被我拧开了。屋内灯光昏昧，弥漫着淡淡的檀木香，还有某种不可言说的荷尔蒙的气味。柳如墨坐在桌前，脸和耳尖微微发着红，而他的手，他的手。柳如墨听到动静，转过头来看着我，语气里带了点咬牙切齿出去。我没有走，整个人像被点着了似的，有股火从心口一路烧到指尖。借着那点，其实并没有影响到理智的醉意。我走过去，一点点俯下身，后来。的一切都已经不在我的掌控之内，只是在他问我的时候，一股尘封许久的羞耻骤然席卷了我全身。我忽然想起被我刻意遗忘的爸妈跳楼的原因。从我有记忆起，我爸就在遭受着我妈有关贞洁的指责，因为他在跟我妈谈恋爱的时候，把一个姑娘拖到乡下的玉米地里侵犯过。我妈总是喝酒，喝醉了就骂他脏，被这样指责了快二十年。我爸提了离婚，却被我妈四处造谣出墙，他不堪其扰，终于拽着他从高楼一跃而下前，留给我的日
给我安上浪荡的名头吗？所以我闭了闭眼，跟他说对不起，姐姐，我喝醉了，认错了人，把你认成了柳如烟，对不起，姐姐。柳如墨盯着我，嗓音有点发沉。没吉博，我宁可你说点别的，也不想听到你否跟我道歉。他身后，叶风卷着丝雾般的月色吹进来，整座城市的夜景带着无数灯火，遥遥映入我眼中。爸妈坠楼后，我的恐高变得愈发严重，超过三层楼的高度都会让我浑身发抖。是柳如墨最先察觉到这一点，和我一起去高处时，他都会很细心的挡在我身前，让我意识到自己很安全。此刻也是，不知从何而来的一股勇气，让我握住了他的手。那如果我说那天晚上我并没有认错人，你会愿意听这个吗，姐姐？柳如墨好像整个人都僵住了，他目光寸寸下移，落在我与他交握的手上。因为紧张，我喉咙发紧，小指也蜷缩在他手心。他忽然笑了，唇角弯起，眼睛里好像落进了月光。梅吉博，你最好不要后悔。劳斯莱斯破开细密的夜风，停在别墅院子里，门才刚开，我就被柳如墨扣着肩膀抵在了玄关墙边。他很细心的用另一只手垫在我脑后，没让我脑袋磕在墙上。他压低了嗓音说吧，房间里一片黑暗，只有零星月光漏进来，被剥夺的视觉里，其余感官就变得更加敏锐。说什么？那天晚上你既然没有认错人，第二天为什么那样要跟我说？他说着，自嘲的笑了笑，并不是只有柳如烟讨厌我，我也很讨厌。你说把我当成他，我会很委屈的。阿吉，这一声阿吉，尾音放轻，像是撒娇，把我的心泡在温水里，轻飘飘的发着昏。我低声开口，那天我走错门，看到你在。所以没忍住动了情，我只是不想你觉得我行为浪荡，只是受欲望驱使就能和你做那样的事。他微微皱眉，谁这样说你了吗？不是我自己钻了死胡同，欲望无罪，贞洁更是从不该成为束缚男人的牌坊。可惜的是，直到柳如墨离开之后，我开始工作，遇到形形色色的人和事，才渐渐明白了这一点。我揪着他的衣襟，把当初心里那点幼稚的顾虑讲了出来。柳如墨听完，很用力的扣着我的腰，抱紧了我。你不明白，阿吉，你被那时候那样的我勾引到，我只会觉得高兴。原来我的身体对你有着如此强烈的吸引力。他轻轻捏住我的下巴，在昏暗的光。线里一点点凑近，要再和我试试吗？我眼睫剧烈的颤，鼻腔充斥着他身上淡淡的沉香木气味，几乎吐不出一个完整的句子。不用担心，每一步我都会问你，你有随时叫停我的权利。他把筹码全都交到了我手上，以至于我完全忽略了这是个甜美的陷阱。在我缓缓点头的下一秒，柳如墨就凑得更近了些，可以接吻吗？好，阿吉，可以亲你的肩膀吗？阿吉，可以喝。我的脸一下子红得发烫，慌乱的伸手去捂他的嘴。不要说了，他顺势咬住我的指尖，嗓音低哑，眼神里带着缠绵引诱的意味。为什么不能说？你明明很喜欢，这是再正常不过的事。不要觉得羞耻，阿吉，你想要什么？永远直白的告诉我就好。能勾引到你是我的荣幸。他一边说，一边毫不手软的攻城略地。我的脸伏在他肩上，嗓音里带着蝶一般的轻颤。姐姐，柳如墨停顿了一瞬，在开口时，嗓音轻微，却暗藏着危险。不是说尝起来很好吃吗？阿吉，再尝尝。窗外夜空清明，屋内却像淋了一场潮湿的暴雨，漫长而满意。多年炼成的生物钟已经刻进了我的意识深处，所以哪怕累了大半夜，第二天一早，我还是习惯性睁开眼，再睡一会儿吧。柳如墨递了杯水给我，抱歉，昨晚失控了。我捧着杯子。想起某些片段，耳垂发红，喝了口水，强自镇定的转移话题，不睡。最近项目排期卡的紧，要去上班。他盯着我的眼睛，突然笑了。阿吉，今天周六。他叹了口气，脸上的笑容突然淡了下去。阿吉，这么努力，会觉得很辛苦吗？会，但你当初不是比我更辛苦吗？我抿了抿唇，抬眼看着他，姐姐，我一直在拼命的往上走，想成为和你一样的人，但不管怎么努力，好像都达不到你的高度。他望着我，用八年前那种温和包容的目光。我能走到今天，大部分是靠家里从小的耳濡目染和不遗余力的帮助托底。如果把我放在和你一样的起点，结果。我是未知的。他伸出手，像当初那样轻轻揉了揉我的发顶。你很了不起，阿吉。这时我才知道，柳如墨人在国外，却一直没有忘记关注我。柳如烟对我横眉冷对之后，他就会在家里公司的事情上给他找点麻烦。我听完，呆怔了一秒。原来姐姐也这么。幼稚，可他轻咳一声，坦然的承认了，在你的事情上，我总是不那么冷静。我的心跳蓦然加快，为什么？因为我喜欢你，阿吉。他搭着额头，难得露出一点少年般的奶然。那天深夜，你闯进来的前一分钟，我还在叫你的名字。我去上班的时候，在公司楼下遇到了一个不速之客，几伯醋。他眼睛红红的，像是刚哭过。我本来不想理会，然而路过时，他却主动伸手拦住我。没吉伯，你只是一个被柳家收养的孤儿。我停步，侧头，面无表情的看着他。走错地方了，几先生。柳氏集团在城南，柳如烟最近住在老宅。如果你要继续。去看心理科，从这里往东三百米，坐地铁九号线。他瞪着我，前世我识人不清。你成功嫁给了柳如烟，这辈子我觉醒了。你是不是恨死我了？你想说什么？跟柳如烟退婚是你以退为进的手段吧？不然他那么爱我，怎么会因为你迟迟不肯跟我确认关系？最后一句他是哭着吼出来的，分贝过高，引来路人纷纷侧目。有熟悉的同事停步，热心到没总监，遇到麻烦了吗？需不需要帮忙？我摇摇头，没事，这就上去了。我抬步要走，又被几伯粗一把扯住手腕，他的衣袖滑落下来，露出手臂上交错的红痕。我微微愣住，他哭着求我没几伯。我只有他了。如果柳如烟不保护我，我会死在小五手里的。小五就是他的前女友。在几伯
，才落得被虐致死的下场。我叹了口气，起先生，你比普通人多活了一辈子，还不明白，这事的决定权根本不在我这里吗？我受柳家的恩情裹挟，对柳如烟那点微薄的喜欢，哪怕消耗殆尽，还是不能理直气壮的离开他。柳如烟自我惯了，根本没人能左右他的决定。几伯醋愣怔的望着我，我不再看他，转身上楼去公司上班。直到下午，我和部门同事在会议室商量新竞争的项目方案时，外面忽然传来一阵由远及近的喧哗声。下一秒，会议室的门被人猛地撞开，柳如烟沉着脸，大步走进来，直直走到我面前。没几伯，话音未落，一个重重的耳光就落在了我脸上。其实疼痛并不是很强烈，比痛感更甚的是在周围同事目光下油然而生的羞耻感。他质问我：“你把醋醋弄到哪里去了？”我觉得很荒谬，他去哪里了，关我什么事？醋醋就是早上来见过你之后跟我失联了。没几伯，你以为我不知道吗？他一脸失望的看着我。醋醋都告诉我了，前世他之所以被小五害成那样，我还一无所知，都是因为你帮着小五隐瞒。柳家怎么会养出你这种心肠歹毒的人？如果醋醋出了什么事，我不会放过你。我终于忍无可忍，看着柳如烟，抬起手，还了一个更用力的耳光回去。我们已经取消婚约了。柳如烟，我面无表情地说：“你和几伯醋做出那种不知廉耻的事，我没有公之于众，已经是顾念柳家对我的恩情了。别说几伯醋只是失踪，就算他死了，也跟我没关系。”柳如烟怒到极点，扬起手又要冲我动手。一旁的同事们终于反应过来，冲上去拦住他：“你没听梅总监说吗？你们已经退婚了，他和你没关系了。还有个今年刚进公司的小姑娘，嘀嘀咕咕什么前世今生的，在演小说呀？”我沉默的垂下眼，想起三年前柳。柳如墨出国后，我毕业了。柳如烟劝我进柳氏集团工作，而我坚持要入职自己面试的公司，为此还和他吵了一架。如今想来，才觉得庆幸。如果那时候我真的进了柳氏，今天他闯进来打我，也只会有一群人拦着，不许我还手。我整理好微微褶皱的衣襟，重新抬眼。柳如烟，你这么多年没学会的生活常识，我好心教你一遍。人失踪了，你不该来找我，应该去报警，懂吗？下班后，柳如墨来接我，他站在夕阳散落的霞光里，冲我弯起唇角，直到看到我脸上的伤痕，笑容瞬间消失。他开口，嗓音很轻，暗藏锋锐，谁打的？柳如烟，他倒是长本事了。柳如墨冷笑一声，拿出手机给助理打电话，有空来找小姑娘麻烦。还是最近的日子过得太顺了，给他找点事做吧。挂了电话，他让司机开车到了一场商业拍卖会。那天本来说要介绍些人给你认识的，没来得及。柳如墨温声说：“正好今天他们也来了，我带你认识一下。”他借柳家的事创立自己的公司，早做出了比本家更出色的成就。这群年长于他的合作对象提起他都是交口称赞，有人多喝了两杯，醉醺醺的问了句：“柳总，他跟你什么关系啊？这么护着？”柳如墨擎着酒杯，轻轻的笑，还在追。正好这时台上展。出了压轴商品，是一枚收藏级别的蓝钻戒指。柳如墨毫不犹豫的举了牌，我被那价格后的一串零惊住，犹豫了一下，还是说，如果是送我的，其实没什么必要，我不用，你用。阿吉，他侧过脸来看着我，你值得最好的一切。那天晚上，你戴在手上的戒指，尺寸一点也不合适，这么细微的地方，他也注意到了。我怔怔的盯着他，心脏揣在胸腔里，克制不住的越跳越快。我慌里慌张的低下头，掩住眼睛，莫名泛起的酸涩。落在暗处的那只手，却被他轻轻握住。柳如墨一手握着我，另一只手从容举牌，脸上的表情依旧沉着三千。六百万，漫长寂静里，有人拖着戒指送下来给他。柳如墨拿起来，动作轻柔的套在我手指上，不是别人不要，所以赌气才送你的。这就是专门为你拍的，独属于你一个人的。阿吉，请你收下它。晚上回去的路上，我告诉柳如墨几伯醋失踪了。他皱了下眉，很快恢复了一贯清冷无波的神情。不用管他。见我表情微怔，他又补充了一句：“白家的事本来就是一本烂账。”柳如烟非要纠缠进去，是他的选择。你离他们远点，总是没错的。我总觉得，关于几伯醋，柳如墨好像知道一些连柳如烟都不知道的事。不过他不说，我也没有追问的意图，只是低头看看。手上那枚光滑璀璨的钻戒，要不还是摘了吧？太惹眼了，所以是又要拒绝我的意思吗？柳如墨的声音里染上了几分失落。阿吉，我总以为你和柳如烟结束了，我还有机会。我沉默了一会儿，姐姐，你这是在装可怜吗？被你看出来了。柳如墨撑着额头，有点无奈的笑了。看来我的演技还是不太熟练。他轻轻握了握我的手，带着吧。阿吉，不用有什么心理负担，只是个没有什么附加条件的小礼物而已。我哦了一声，所以姐姐是只想送礼物，不想对我负责吗？回答我的。是柳如墨猛然转向我的目光，什么意思？阿吉，我微微抬眼望着他，柳如墨，我们谈恋爱吧。从来柳佳琪，我叫她八年姐姐，鲜少几次连名带姓的称呼，都在非常郑重的时刻，例如此刻，柳如墨在暖黄的车灯下长久的凝视着我的眼睛，片刻后伸手把我拽进她怀里，紧紧搂住，不要后悔。阿吉，她的声线里带着一点压不下去的轻微颤抖，我等了这么久，不会给你后悔的机会了。夜风从没关紧的窗缝灌进来，吹的灯盏一下一下的晃，昏黄的光芒投在柳如墨漂亮的眼睛里，也在晃动。我撑着她胸口，汗水顺着垂落的长发往下滴。姐姐，你有胸肌啊？她动情时眼尾微红，可眼下那颗清冷的泪痣连成一线恩，练给你看。只是看吗？我俯下身，姐姐让我亲亲。柳如墨闭了闭眼睛，阿吉，你真的学坏了。汗珠从我下巴一路滚落到他胸膛。窗外浓雾遮月，屋内春色正好。我是被电话铃声吵醒的。来电显示一个陌生号码。接起来，那边传来柳如烟森寒至
脑海中，我的脸一下子红透了，想拉起被子挡住脸，却被他一手拦住，顺势抚着我的长发，挑着眉冲我笑。电话里，柳如烟的语气里带着气急败坏。一大早你为什么会和梅继博在一起？这是你该操心的事吗？柳如墨漫不经心地说。宋氏的合作拿不下来，我以为你会四处求人接手呢。柳如烟语调一变，是你让人在背后搞的鬼。蠢货！柳如墨轻笑一声，直接挂了电话。我问他你这么为难柳如烟，你爸会不会找你麻烦啊？私生子找上门，他早就自顾不暇，哪有功夫管我？柳如墨伸手帮我把凌乱的发丝一点点梳理整齐，勾到耳后，无法无天惯了的人，总要让他知道打了人是要付出代价的。我轻声说，其实我已经打回去了，那是你的，我们两个论个的。柳如墨低头在我脸上亲了亲，笑着问：“去吃饭吧。”我本以为这件事情应该与我无关了，结果半个月后，柳家老宅举办家宴，点名道姓要柳如墨带我回去。你不想去，我们就不去了。柳如墨温声说：“家宴而已，不是什么重要的场合。”我摇摇头，迟早要回去。何况是柳如烟现在订婚前一天出轨，我问心无愧。饭桌上。柳如烟母亲那边的亲戚对着我阴阳怪气，听说梅吉博妈妈年轻时候就蛮有手段的一个人，想不到女儿更胜一筹，勾上弟弟还不罢休，连姐姐也要一起拿下呀！柳如墨唇角微勾，眼底却毫无笑意，论手段，怎么比得上金家养出的女儿？柳如烟的母亲金怡就是金家的女儿。当初柳如墨母亲过世不到一个月，柳父就娶了金怡过门。七个月后，她生下柳如烟，那时候的柳如墨只有四岁。听她这么说，一旁的金怡脸色一垮，柳父立刻用筷子敲了敲碗，眼柳如墨，你怎么跟长辈说话呢？又看向我小姑娘佳佳的，心思还挺野，祸害了我一个儿子不？还要祸害第二个长辈为老不尊，我当然该用同等的态度还回去。柳如墨夹了只螃蟹，仔细的踢下蟹肉给我，看着我吃下去，才重新抬起头，冷着嗓音说：“至于我和梅吉博的婚事，就不劳爸费心了。梅吉博没有祸害我，是我费尽心思追的他。你还是先关心关心柳如烟和纪伯醋那一团烂账吧。”提到纪伯醋，柳府和金怡的脸色更难看了。饭后我跟着柳如墨回房，他才告诉我纪伯醋并不是白家的女儿。我愣在原地，当初白家的保姆眼馋富贵生活，就把自己的女儿和真正的纪伯醋掉包。前段时间，真的白家千金就已经到了海上。他伸出手，耐心的帮我把耳环缠成一团的流苏理顺。昨天他应该已经找到白家去了。我没想到纪伯醋真假千金的事情会闹得那么大。真正的白家千金找上门后，纪伯醋的母亲抱着他痛哭流涕，并因此对纪伯醋产生了怨怼。他孤立无援，又怕小五再报复他，只好死死的抓着柳如烟不放手。柳如烟就是在这样的前提下找上我的。没纪伯，纪伯醋隐瞒我的事，我都知道了。柳如烟的脸色很不好看，前世他的死根本就与你无关，是他假千金的身份暴露。小五知道自己得不到白家的帮助，所以才拿他出气。他根本就没有告诉我这些事，一直在。瞒着我，我静静的看着他，因为他不是白家真正的女儿，所以在你口中就成了连名带姓的几伯醋吗？柳如烟微微一愣，什么？我在柳家生活了快十年，我是什么样的人，你再清楚不过。从前你喜欢几伯醋，所以他那么明显的谎言，你也甘愿信以为真。而现在，原来你的喜欢就这么廉价。我嘲讽的笑了笑，他不是白家的女儿，就能改变你们从小一起长大、青梅竹马的情分了？你对他持之以恒的死了都要为他报仇的心意，就不作数了。柳如烟，我为自己曾经喜欢过你感到耻辱。他站在原地，死死瞪着我，却一句反驳的话都说不出来。直到柳如墨推门进来，叫我。阿吉，走吧，我们该去试订婚礼服了。柳如烟漠然红了眼，你要和他订婚？梅吉博，你有没有想过我的心情？柳如墨挽住我的手，居高临下的看着柳如烟，请问，我弟未婚妻为什么要考虑你的心情？说完，他带着我就要走。柳如烟恼羞成怒的在后面喊：“你有什么可得意的？”柳如墨，反正是我玩剩下的。柳如墨步伐一顿，微微垂眼看着我，抱歉，阿吉，有点事需要处理，放心，不会伤到脸，耽误我们订婚的。他松开我的手，转身一步步走回去，揪住柳如烟的衣襟。柳如烟，说错了话是要付出代价的，长兄如父，我来教你这个道理。说完。他一拳砸在了柳如烟脸上，这一架打完，柳如烟满脸是伤，柳如墨的指节也擦破了，正在往出渗血。我跑去药店买了药水和纱布帮他包扎，自始至终没有再看过柳如烟一眼。他喘着粗气坐在一旁，眼睛红着叫我阿吉。我不是故意那样说，是他刺激我，恶心。我面无表情地说：“你太恶心了，别这么叫我，包好伤口。”我和柳如墨起身离开了。之后柳家老宅在点名道姓喊我回去，柳如墨只当没听见。而整个柳氏几乎都由他掌管，到最后连柳父也说不了什么。我们订婚那天，周景辰也来了，他穿了条黑色的露背裙，快步走到我面前。和我碰杯，妹妹，委屈你了哈！在我有点发愣的眼神里，他笑着说：“谢天谢地，你长嘴了，当场就把那事问了出来，不然老娘不知情的情况下，又成了柳如烟那性求挑拨离间的工具。等下还有约，喝一个就走了。我干了你随意。”他仰头将杯中酒一饮而尽，丢下杯子，像一阵疾风，就那样刮走了。我盯着他的背影，直到柳如墨伸手在我面前晃晃。阿吉，今天是订婚的日子，你应该看你的未婚夫。我抬眼望去，他穿着与我相衬的高定西装，勾引人似的冲我撩撩眼尾，不敢看。我踮脚附在他耳边，软着嗓音说：“会把持不住的，姐姐。”柳如墨顺。是搂着我的腰，咬牙切齿，故意的，是不是？阿吉，我提着裙摆，弯起眼睛，你先缓缓。姐姐，我去招呼客人了。这天夜里，柳如墨让我见识到了什么叫真正的把持不住。而就在我们订婚后的第三
房子附近千钧一发的时刻，柳如烟被几伯簇拉过去挡了一刀。现在人还躺在医院里呢。据说金家和柳家的人都气坏了，要起诉几伯簇。他和那个小五现在都被拘留了。柳如墨的助理毫无保留的跟我分享完八卦，回头看了看，柳总这回估计还要开挺久的。老板娘，要不我先带您去楼下喝个咖啡吧？我摇摇头，微笑着说没事，我就在这里等他。小姑娘挠挠头，那我给您拿条毯子，您可以在沙发上休息会儿。我跟他道了谢，裹着毯子在沙发上睡着了。朦胧间，竟梦到了一些真实又陌生的画面，像是几伯簇口中的前世，他被小五虐待致死，而深情入骨的柳如烟发了疯，为他杀掉了小五，又放火烧了袖手旁观的白家。最后，他在几伯簇的墓碑前饮弹自尽。余怒未消的白家人就把枪口对准了我，被关进地下室前，白家的大门突然打开了，柳如墨疾步走进来，目光四下环视一圈，直到落在我身上，像是终于松了口气。柳如烟自己做下的事，你们去找他，还嫌不够就找金家。他冷着嗓音说：“我可以答应白家的合作，前提是放了没几伯。”我这才注意到他好像来得很急，连领带都歪在领口，没有系好。再睁开眼，柳如墨的脸像梦了一样出现在我面前，只是要更年轻，眼角眉梢都挂着笑意。所以柳如烟只是我人生中一段岔路，哪怕一时走错，后面迟早会回到正轨。柳如墨被我在这样近的距离直勾勾盯着，很快察觉到不对劲，怎么了，阿姐？做噩梦了吗？我眨掉眼睛里快要涌起的水，摇了摇头，是美梦。姐姐，带我回家吧。